যখন আপনার অনেকগুলো আইটেম নিয়ে কাজ করতে হবে ধরুন আপনার ক্লাসের আপনি সবগুলো স্টুডেন্টের নাম রাখতে চান আর সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার ক্লাসের যে সবার নাম স্টুডেন্টের নামগুলো আপনি এক এক রকম ভেরিয়েবলে অ্যাসাইন করা অনেক লেংদি প্রসেস সেক্ষেত্রে আমরা এরে ব্যবহার করি তো এরে ডিক্লারেশনে প্রথমেই আমরা সি শার্পে এরে ডিক্লারেশন করি আমাদের ডাটা টাইপগুলো দিয়ে ডাটা টাইপ তারপর আমাদের একটা ভেরিয়েবল নেম এবং এখানে আমরা আমাদের স্কোয়ার ব্রেকেট দিয়ে দিই এভাবে আমরা এরে ডিক্লেয়ার করতে পারি এভাবে আসলে তেমন ব্যবহার করা হয় না সি শার্পে এর বদলে এরে লিস্ট ব্যবহার করা হয় বা লিস্ট ব্যবহার করা হয় যেটাকে ডাইনামিক এরে বলা হয় ধরুন আমি ইন্টিজিয়ার ডাটা টাইপের একটি এরে নিয়ে নিলাম এবং এখানে আমি নিউ ইন্ট এবং এর সাইজ বলে দিতে হবে ধরুন আমি একটি সাইজ দিয়ে দিলাম এবং এখানে আমি আমার সাইজটি বলে দিলাম তো এইভাবে আসলে আমরা এরে ডিক্লিয়ার করে থাকি যদিও স্ট্যাটিক এরে ব্যবহার তেমন নেই বিকজ আমরা বেশিরভাগ সময়ই ডাইনামিক এরে ব্যবহার করে থাকি তো এখানে অনেক অনেকেই অনেক সময় গুলিয়ে ফেলেন যারা প্রিভিয়াসলি সি বা সি প্লাস প্লাসে একটু প্রোগ্রামিংয়ের আইডিয়া আছে তারা অবশ্যই কিছু গুলিয়ে ফেলেন যেমন আপনি যদি একটি এরে ডিক্লিয়ার করেন তবে এভাবে এরে ডিক্লিয়ার করে দেন যেটা সি শার্পের কোনো ওয়ে না এটাতে আপনি অবশ্যই রং পাবেন প্রথমে এখানে একটু ফর্মটা একটু সাইজ ঠিক করে নিলাম ফর্মে আমরা নাম চেঞ্জ করে দিই যেহেতু আজকে আমরা এরে শিখব তো এরেই দিই তারপর টুল বক্স থেকে আমি অটো হাইট অফ করে দিলাম এখান থেকে একটি কম্বো বক্স নিয়ে নিই এবং একটি বাসন নিয়ে নিলাম এবং একটি টেক্সট বক্স নিয়ে নিই এবং টেক্সট বক্সটিকে আমি মাল্টিলাইন করে দিলাম এইভাবে মাল্টিলাইন করে দিলাম এখন ফর্মটিকে একটু রিসাইজ করে নেই আমার টুল বক্সের আপাতত কাজ শেষ হাইট করে দিলাম প্রথমেই আসি কম্বো বক্সের আইটেম অ্যাড করা নিয়ে এখান থেকে আমি এক আইটেমস থেকে কালেকশনে ক্লিক করে এখানে আমি আমার সবগুলো আইটেম এখানে দিয়ে দিতে পারবো যেটা আমরা অবশ্যই প্রিভিয়াস ভিডিওতে আলোচনা করেছি অন্য একটা ওয়ে আছে যেটাতে আমি যখনই আমার ফর্মটি ইনিশিয়ালাইজেশন হবে এই পাবলিক ফর্ম ওয়ান এই যে ব্লকটি দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আসলে কনস্ট্রাক্টর বলা হয় তো কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে আমরা বলে দিলাম যে ফর্ম যখনই লোড নেবে তখনই আমার কম্বো বক্সের ভিতরে এই এই আইটেমগুলো থাকবে সেক্ষেত্রে আমি বলে দিতে পারি যে কম্বো আমার ভেরিয়েবল নেম ডট আইটেমস ডট অ্যাড তার ভিতরে আমি আমার আইটেমগুলো অ্যাড করে দিতে পারি তো আমরা যেহেতু এরে নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই আমি একটি এরে ডিক্লেয়ার করে নিই ধরুন আমি স্ট্রিং টাইপের একটি এরে নিয়ে নিলাম ক্যাট নেম এখান থেকে আমি ডাইনামিক এরে নিয়ে কাজ করি তো এখান থেকে আমি যদি ডিক্লেয়ার করে দিই ধরুন অনেকটা ক্যাট স্পেসিস আমি নেম না স্পেসিস দিয়ে দিই স্পেসিস সো ক্যাট স্পেসিসগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে ফেমাস যেমন স্নলি অপার্ড তারপর ও আম সরি ওকে দেন স্নলি অপার্ড তারপর যেটা লায়ন এবং জাগুয়ার তারপর আছে চিতা এবং টাইগার ওকে এর এর ইন্ডেক্সগুলো শুরু হয় শূন্য থেকে তো এখানে আমার এই এরেটির জিরোতম ইন্ডেক্স স্নলি অপার্ড একতম ইন্ডেক্স লায়ন দুইতম ইন্ডেক্স জাগুয়ার এবং তিনতম ইন্ডেক্স চিতা চারতম ইন্ডেক্স টাইগার এখান থেকে আমি প্রথমেই যে আমার যে 
इंडेक्स टी एड कर दीब से आईटेम ना होते धरून एखे जस्ट इटी रैंडम बोले पर स्पीसिसपर आर सेम जिन कम्बो बक्स वन डट आईटेम्स डट एड तर दीते कैट स्पेसिस तरपर जिरो सीमिलारलि वन टू ए भाव बोले दीते देखो हमार फर्म लोड हार साथ ही साथ आईटेमगुल चले तो ये एड करते दीते जदिओ अन्न जे वेब प्रथम देखेम से हलो कलेक्शन थे एखे नेमगुलू बोले ओके लेमी जस्ट कपि एंड पेस्ट तो ये आईटेमगुलू एड कर जेमन धरून एन जो फर्म टी देखी तब आईटेमगुलू ए देखते पा कि चाहिए किस थ्रुते अवश्य एक्सेस करते प्रथम स्ट्रिंग ना नहींगल के अबजेक्ट हिसाब से नहीं अबजेक्ट जेहेतु हमार कम्बो बक्सर प्रति आईटेम ही एक एक अबजेक्ट तो अवश्य चाहना आईटेम स्ट्रिंगर मध्य कोनफ्लिकशन हक बाटन टेक्स के दिए दिल एड प्रतिबार जो कम्बो बक्स थे को लिस को आईटेम सिलेक्ट करब और एड बाटने क्लिक करार साथ ही साथ टेक्सट बक्से एड हो जाए सबगल वेरिएबल नेम हमें चेन्ज कर दिल धरून सी वि कैट कैट ओके बाटन के बाटन एड कर दिल टेक्सट बक्स के टैक्स बक्स डिस कर दिल एन जी प्रथम अच्छा तर आगे एक अवश्य जीटी स्कीप कर फिलसी एखे हमें प्रथम दीते चाहिए धरून सेलेक्ट स्पेसिस सेलेक्ट स्पेसिस ओके तो सेलेक्ट स्पेसिसटा जिरोतम इंडेक्स आम जानी से क्षेत्र में प्रथम कन्स्ट्रक्टर लिखे दीते cv cat dot selected index is equal to zero. That's it. Zero to my index t over shoy index selected index ta hoye jabe. Johani form t amar load ni be. Jodi bishes na hoye dekheni. Je pratham ei amar selected species pratham theke hi select kora ashe. Tar por हमें बाटन टीते डबल क्लिक करवेंट जेनारेट कर निल जी एखे हमें लिखी धरून एखे क्लिक करारे साथ ही हमार आईटेमगुलू एक एक एड हो टेक्सट बक्से तो प्रथम लिखे नहीं इफ सी कैट डट सेलेक्टेड आईटेम जदि कम्बो बक्सर जे हमारे आईटेमगुलू आगे सेलेक्टेड आईटेम टी जो कैट स्पेसिस एर जिरोतम इंडेक्स है जिरोतम इंडेक्स है से क्षेत्र टीवी डिसप्ले डट टैक्स एटे असाइन कर दिल कैट स्पेसिसर जिरोतम इंडेक्स टी जो सेम जिन कपि पेस्ट कर नहीं तीन चार कैट स्पीसिमार सेम जिन रिज करते एरिया यूज करार जन्े ना प्रतिबार एखे हमारे एक स्ट्रिंग लिखे दिया लगत कम तो 
এখন যদি আমরা আমাদের প্রোগ্রামটি রান করি সেক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখতে পাবো সেটি হলো যদি আমি স্নো লিওপার্ড অ্যাড করি ওকে তারপর যদি আমি লায়ন অ্যাড করি এগুলো পাশাপাশি চলে আসছি আসছে বিকজ আমি প্রতিটি আইটেমের পরে নিউ লাইন অ্যাড করিনি তো সি শার্পে লাইন অ্যাড করার কয়েকগুলো স্টাইল আছে যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় যেটি হয় সেটি হলো প্লাস দিয়ে একটি স্ট্রিং কনকেটেনেশন করে দেয়া যেখানে ব্যাকস্লেস আর এবং ব্যাকস্লেস নিউ লাইন দিয়ে দেয়া হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে কনকেটেনেট করার জন্য নিউ লাইন দেয়া হয় এনভায়রনমেন্ট ডট নিউ লাইন এইভাবে ডিফাইন করে দেয়া হয় তো প্রথমে আমি আমরা এনভায়রনমেন্ট ডট নিউ লাইন দিয়ে কাজ করি কিনা দেখে নিই এখন যদি আমরা আমাদের প্রোগ্রামটি রান করি তবে দেখতে পাবো আমরা যদি স্নলি ওপার্ড লায়ন সবগুলো এক এক লাইনে অ্যাড হচ্ছে হুইচ ইজ গুড সেম জিনিস যদি আমরা এইভাবে স্ল্যাশ আর এবং স্ল্যাশ এন দিয়ে ব্যাক স্ল্যাশ আর এবং ব্যাক স্ল্যাশ এন দিয়ে করি আমরা সিমিলার আউটপুটই পাবো দেখুন ধরুন আমি স্নলি ওপার্ড জাগুয়ার চিতা টাইগার সিলেক্ট করে দিলাম ও টাইগারের এখানে একটা প্রবলেম দেখুন সব সময় নামগুলো সেম থাকতে হবে না না হলে যেহেতু আমরা এখানে কম্পিটিশন করতেছি তো আমাদের নামগুলো সমান থাকতে হবে এখানে আমি আমার একটি ছোট গোলের কারণে টাইগারের পর ডবল কোটেশন যেটি আছে সেটি রয়ে গেছে যার কারণে এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাড হচ্ছে না এই যে আমি ঠিক করে নিলাম এখন যদি রান করি টাইগার অ্যাড হচ্ছে তারপর আমরা একটি অ্যালস কন্ডিশন দিয়ে দিতে পারি যেখানে মেসেজ বক্সে শো করে দিতে পারি যে মেসেজ বক্স ডট শো কেমন মেসেজ বক্স ডট শো আমরা শো করে দিতে পারি কোনো কিছু ধরুন প্লিজ সেলেক্ট এ স্পিসিস এক্ষেত্রে যদি আমার কোনো স্ট্রিং ম্যাচ না হয় সেক্ষেত্রে সেলেক্ট এ স্পিসিস দেখাবে ধরুন আমি সেলেক্ট এ স্পিসিসি যেটি আমি এখনও ডিফাইন করে দিইনি যে এর অ্যাকশন কি হবে সেক্ষেত্রে আমি আমার একটি মেসেজ বক্সে প্লিজ সেলেক্ট এ স্পিসিস দেখা পাচ্ছি ধন্যবাদ